This video is brought to you by AKSIAS. Hello friends, welcome to AKSIAS Academy Daily Current Affairs. So, I have a question on the question. The Constitution of India defines its basic structure. That's the Constitution of basic structure. If you want to talk about the question, you can talk about the question of Golaknath. So, this is a mistake. The Constitution provides for judicial review to safeguard the citizens, liberties and to preserve the ideals of the Constitution is based. So, this is also the statement. The Constitution provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals. That's not true. Actually, there is a judicial review that is implicit. There is an article 13 that is lost. So, this is also a wrong statement. So, the answer is neither one nor two. Okay? So, this day, we are going to talk about this topic. If you look at this, in Delhi, there is a lot of people who are living in Delhi. The most important thing is that there are children who are living in Delhi. There are many children who are living in Delhi. So, in this case, if you have a problem in this case, in the Supreme Court, why are the people being forced to live in gas chambers? It is better to kill them all in one go. The Supreme Court is very difficult. Dilli Prabhupadwani, Kendra Prabhupadwani koda mandala enchata 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 So, dhani ki sammandhi nchoo shunat vand news idhi Pollution in Delhi, why in news, context, geographical reasons, anthropogenic factors, effect on people, ANT, government initiatives, Prabhupadwan tisku nat vand cheri yalu Supreme Court a order race indhi question of the day Evi maana chodbo it at vand amsal So, Dilli Pollution ki sammandhi nchi maana special ga cheppe dhe emi lehdu So, definitely ga, nengko uchu pakka ka nunchi unta nu One of the online students, Maunika so, I said, sir, if you have a note in your class, you can get a note in your class, and you can get a note in your class. So, definitely, you can get a note in your class. Don't worry. So, pollution in Delhi, we have to use the news to get a new news. Air pollution kills our children, and it is not even acknowledged. This is a newspaper. If you want to choose this, you can choose here, लक्षा पदहार वेल मंदी ने नी देखा रास्ता नो लक्षा पदहार वेल मंदी इन्फेंट्स अंडे चिन्ना पे ललो पुट्टी नटु वन्टी वका नेला लोपु वका नेला लोपु चिन्ना पे ललो रिंड वेल पंतों में दिलो ये वायु कालुष्यम कारण अंगा चंड पे आ रहता है ये गुत्ते टू कोण्डी वायु कालुष्यम अने टेट्वेंटी दरुन रकाल का उन्नत वोगिटी बाईटा उन्नत ट्वेंटी पोल्यूशन दिन आउटडोर पोल्यूशन अंतर रेंडु इंडोर पोल्यूशन मानो ये पुरु ये लल्लो किटकील बंजे शी आसल बाईट नुन्ची ये रक्त में न दुम्बो दुली राखूंडा मत्तो अंतर नी बंदीन जेस कोन बोर्ड कुन्तो उन्नता डेट वी लीड्स टू इंडोर पोल्यूशन अंमाटा ये रेंड वायु कालिश्यम कारण अंगा लक्षा पदहारु वेल मंदी पिललु वक्षावंसरम लोप वायसों नट वंटे पिललु छनी पायर। कच्ची तांगा इधे निवारिंचा दग्गा मरनालु अंदरो ये वरक मेना अनुमानम लेत। सो ये निवारिंचा दग्गा मरनालनु मानव इंदु को निवारिंचले कपोतना मु। सो दिल्ली लो ये पेरुतुन नट वंटे वायु कालिश्या� तीस कुन्ने ट्वेंटी जागर तलेंटी इवी मानो ये क्लास लो चोड़ बोये ट्वेंटी अम्सल सो दानी कानूनों नंगा मानो उसार चुदाऊं दिल्ली पोल्यूशन फ्रॉम अक्टूबर अनवर्ड्स एप्पुरु कुड़ा दिल्ली लो पेरुतन अड इंदगन ने दिल्ली लोग नालगे लुंडो चानो नाक दिल्ली वेल्ले अंतवर को कुड़ा चली अंत ये साइनस अनेटे ट्वेंटी अंदर की उन्नेद है बागा पेरीगी उद्धरतों होते हैं नहीं दिन वाला डस्टर लर्जी आस्था दानी तेल दो आ डस्टर लर्जी नहीं पुराने वेस्ट ना नो कुंचन दुम्बु दा इगल ना वक्त मोपे नाल बे तुम्बल आस्ते ना को सो डेफिनेट का वक्त नाल गेल उन्नी वच्चन ट्वेंटी व so, in October, we have a lot of people who are in the same way. In October, we have a lot of people in Delhi. First point, in October, we have a lot of people in Delhi. What is the name of the people in the 
అప్పటి వరకు సమ్మర్లో నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై డిగ్రీలు ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు దాదాపుగా రెండు డిగ్రీలు మూడు డిగ్రీల వరకు పడిపోతాయి ఒక నాకు సందర్భంలో ఒక డిగ్రీ సున్నా డిగ్రీలు కూడా వచ్చినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి అయితే మనకి ఎప్పుడూ కూడా వాయు కాలుష్యం అనేటటువంటిది చలి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే పెరుగుతుంది ఎందుకు అంటే నేను మీకు సింపుల్గా చెప్తాను జాగ్రఫీలో భాగంగా దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇప్పుడు మనకి ఎండ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అంటే సూర్యరశ్మి అనేటటువంటిది ఈయన సూర్యుడు అని అనుకోండి ఓకే సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనకి విండ్ అనేటటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ ఓకే ఎయిర్ ఇలా పైకి వెళ్తుంది ఎందుకంటే అందులో ఉన్నటువంటి ఆవిరి అంతా కూడా నీటి ఆవిరి అంతా కూడా వేపర్ అయిపోతుంది నీ నీరంతా వేపర్ అయిపోతుంది గాలి వేడెక్కుతుంది ఎప్పుడైతే గాలి వేడెక్కిందో తేలికపడుతుంది అది సో తేలికపడి పైకి వెళ్ళిపోతుంది సో కాబట్టి ఈ గౌండ్ మీద ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ భూమి పైన ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూలికణాలు కూడా ఈ గాలితో కలిసి పైకి వెళ్ళిపోతాయి సో కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది అలా కాకుండా మీరు చలికాలం తీసుకున్నారనుకోండి చలికాలంలో మీకు ఏమవుతుంది ఎడియాబ్యాటిక్ కూలింగ్ అంటే గాలి ఇలా పైకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉండదు ఇంకా చెప్పాలంటే పై నుంచి కిందకు వస్తుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి తేమ శాతం పెరిగిపోయి బాగా గాలి బరువు ఎక్కుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి దుమ్ము ధూల కణాలు కూడా అక్కడే ఉండిపోతాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి మంచు పొగ మంచు వస్తుందా పొగ మంచు ఎందుకు వస్తుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ధూలు కణాలు పైకి వెళ్ళకుండా అవి ఎప్పుడైతే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి నీటి బిందువులు ఆవిరితో కలుస్తాయో మనకి పొగ మంచు అనేటటువంటిది వస్తుంది సో ఇది మెటీరియలాజికల్ రీజన్స్ అంటే మనకు ఉన్నటువంటి వాతావరణ సంబంధమైనటువంటి కారణాలు దీంతో పాటు స్టబుల్ బర్నింగ్ అని ఉంటుంది మనకి హర్యానా పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో హార్వెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కొత్త పంట వేసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గడ్డిని క్లియర్ చేయలేక అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులంతా ఏం చేస్తారంటే ఆ గడ్డిని తగలబెడతారు తగలబెడితే వాటి నుంచి వచ్చేటటువంటి పొగ ధూలి కణాలు ఇవన్నీ కూడా చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు బాగా వ్యాప్తి చెందుతాయి దానివల్ల హర్యానా పంజాబ్ దగ్గరలో బాగా పెద్ద సిటీ ఏది ఢిల్లీ ఈ ఢిల్లీకి అది ఆ గాలి ద్వారా ప్రయాణించి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ వాయు కాలుష్యాన్ని పెంచుతుంది ఇది రెండవ రీజన్ ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేటటువంటి అతి చిన్న ధూళి కణాలను పర్టికులేట్ మేటర్ అంటారు ఈ పర్టికులేట్ మేటరు స్మోక్ హేజ్ ఇవన్నీ అవే పర్టికులేట్ మేటర్ అంటే ధూళి కణాలు అది రెండు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు అంతా ఉంటుంది అలాగే పర్టికులేట్ మేటర్ టెన్ కూడా ఉంటుంది పర్టికులేట్ మేటర్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ ఉంటుంది ఇవన్నీ పర్టికులేట్ మేటర్స్ అంటే ధూళి కణాలు సో వీటి కారణంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఢిల్లీ అనేటటువంటిది దాదాపుగా రో రెండు కోట్ల జనాభా ఉన్నటువంటి నగరం ఇంకా ఎక్కువే ఉంటారు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్నటువంటి వెహికల్స్ కార్లు వీటి వల్ల ఆల్రెడీ మనకు పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతో పాటు ఏదో మూలిక నక్క మీద ఎలక్కాయ పడిందని ఒక సామెత ఉంది తెలుగులో అట్లానే ఆల్రెడీ ఎక్కువగా మనకి ఉన్నటువంటి ఈ విపరీతమైన కాలుష్యంలో ఈ చలికాలం ఎప్పుడైతే వస్తుందో కాలుష్యం తాలూకా లెవెల్స్ ఇంకా పెరుగుతాయి అనమాట ఆ కంటెక్స్లో మనకి ఈ ఆర్టికల్ వచ్చింది సో దీనికి సంబంధించి అంటే ఢిల్లీ వాయు కాలుష్యానికి సంబంధించి మనకు ఉన్నటువంటి భౌగోళిక కారణాలు ఏంటి అది ఒకసారి చూద్దాం ముఖ్యంగా లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఢిల్లీ ఇది ఎక్కడుంది థార్ డిజర్ట్కి ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉంది అంటే మన అందరికీ కూడా మ్యాప్ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే మీరు ఎట్లా ఉంటుంది కదా మనకు మ్యాప్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడో ఢిల్లీ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు థార్ డిజర్ట్ ఉంది ఇది ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉంటుంది థార్ డిజర్ట్ అంటే కొంచెం పైకి వేసుకోండి ఇక్కడ ఇది ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉంటుంది ఇది ఢిల్లీ ఓకే ఇది ఈశాన్య ప్రాంతంలో ఉంటుంది నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ అంటే ఇంక ఇక్కడ ఉంటాయి సో నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ప్లెయిన్స్ అలాగే సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయాస్ హిమాలయాస్ ఇక్కడ వస్తాయి దీనికి సౌత్ వెస్ట్ సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మధ్యలో ఉంది ఒక ప్రాంతంలో దీనివల్ల మనకి ఏమవుతుంది చలికాలంలో కోల్డ్ టెంపరేచరు ఢిల్లీ మీకు పెద్దగా గాలి విపరీతంగా వీచేటటువంటి ప్రదేశం కాదు విండ్ తక్కువ ఉంటుంది విండ్ అంటే హారిజాంట్లుగా పోయేటటువంటి గాలిని విండ్ అంటారు ఈ విండ్ ఎప్పుడైతే లేదో ఏమవుతుంది ధూళి కణాలు వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళకుండా ఒకే చోట ఉండిపోతాయి అదొక కారణం దీంతోపాటు ఈ థార్ డిజర్ట్ ఇంకా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి దుమ్ముతో కూడినటువంటి డస్ట్ స్టామ్స్ వస్తాయి ఓ విపరీతమైన గాలి వేసేస్తుంది ఒకేసారి ఒకేసారి ఇలా కామ్గా ఉంటుందా విపరీతమైన గాలి వేసేసి రోడ్డు అంతా కూడా దుమ్ములు అవి ఎగిరిపోయి బట్టలు అవి ఎగిరిపోతుంటాయి ఆ డస్ట్ స్టామ్స్ వల్ల కూడా మనకి ఎక్కువగా పొల్యూషన్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది ఇవన్నీ భౌగోళిక కారణాలు 
భౌగోళిక కారణాల కన్నా కూడా ఈ భౌగోళిక కారణాలు ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి మరి అప్పుడు ఢిల్లీలో పొల్యూషన్ ఎందుకు లేదు ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది భౌగోళిక కారణాల వల్ల కన్నా వీళ్ళు చేసినటువంటి అంటే వీళ్ళు అంటే మనం మనుషులు చేసినటువంటి ఈ ఆంత్రపోజనిక్ రీజన్స్ అంటే మనం చేస్తున్నటువంటి మనుషులు సృష్టించినటువంటి ఈ కారణాలే ఎక్కువ అవేంటంటే స్టబుల్ బర్నింగ్ ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా వరి గోధుమ పండించేటటువంటి రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి గడ్డిని క్లియర్ చేయలేక దాన్ని తగలబెడుతూ ఉంటారు దీని మీద నేను స్పెషల్గా క్లాస్ కూడా చేశాను ఈ మధ్య చాలా వివరంగా చేశాను క్లాస్ స్టబుల్ బర్నింగ్ బై భరత్ అని కొట్టండి ఏకేఎస్ ఛానల్లో మీకు వస్తుంది ఆ స్టబుల్ బర్నింగ్ కారణంగా మనకి విపరీతమైనటువంటి పొల్యూషన్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది రెండు గవర్నమెంట్ పాలసీ పంజాబ్ హర్యానా రాష్ట్రాల్లో నీటి ఎద్దడి కొంత ఉంది అంటే నీటి ఎద్దడి అంటే తాగడానికి కాదు రైతులకి ఇచ్చేటటువంటి నీటి పారుదల సౌకర్యాల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నదులు నదుల అనుసంధానం ఇవన్నీ దీనివల్ల పంజాబ్ హర్యానా రాష్ట్రాలు అక్టోబర్ చివరి నాటికి కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి పంటలకు నీరు ఇవ్వట్లా జనరల్గా అయితే ఓ రెండు నెలల ముందే ఉండాల ఆగస్టు సెప్టెంబరు అక్టోబర్ కదా ఆగస్టులోనే నీళ్ళు ఇవ్వాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కొన్ని ఇబ్బందుల కారణంగా అది అక్టోబర్ వచ్చే వరకు కూడా కావట్ల కాబట్టి కరెక్ట్గా అక్టోబర్ మొదలయ్యేటప్పుడే స్టబుల్ బర్నింగ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆ తర్వాత వీళ్ళు పంట వేస్తారు కాబట్టి దీని కారణంగా ఏమవుతుంది మనకి ఈ ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల కరెక్ట్గా మనకి చలికాలం మొదలయ్యేటప్పుడే ఈ స్టబుల్ బర్నింగ్ జరుగుతుంది అదే ఓ రెండు నెలలు ముందు ఇచ్చారు అనుకోండి నీళ్ళు ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్లో భాగంగా స్టబుల్ బర్నింగ్ ఎండాకాలంలోనే లేదంటే వర్షాకాలంలో జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది వర్షాకాలంలో అసలు స్టబుల్ బర్నింగ్ జరిగినా పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకంటే గాలిలో ప్రయాణిస్తుంది కానీ వర్షంలో ప్రయాణించలేదు కదా దుమ్ము ధూళికనాలు సో ఇది స్టబుల్ బర్నింగ్ గవర్నమెంట్ పాలసీ కారణంగా అలాగే మనకి చుట్టూ ఉన్నటువంటి అలాగే కనుక మీరు ఈ ఢిల్లీ పరిసర ప్రాంతాలను తీసుకుంటే దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి తయారీ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి బొగ్గు ద్వారా ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి పరిశ్రమలు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ అలాగే ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈవెన్ సెంట్రల్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అలాగే సఫార్ అనేటటువంటి సంస్థ కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది ఢిల్లీలో ఎక్కువగా కాలుష్యం పెరగడానికి ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ మనకున్నటువంటి ప్రజా రవాణా అందరికీ తెలిసిందే అద్భుతంగా ఉంటాయి మెట్రో ట్రైన్లు సరిపోవు సో కాబట్టి ఎక్కువ మంది అక్కడ ఈ వాహనాలు అనేటటువంటి వాడతారు ఇప్పటికే ఆటోలు మొత్తం సిఎన్జీ చేశారు ఢిల్లీలో మన హైదరాబాద్లో అంటే చేయలేదు కానీ ఢిల్లీలో మొత్తం ఆటోలు అన్నీ సిఎన్జీయే చాలా తక్కువ ఉంటాయి పెట్రోల్ ఆటోలు సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ ఎక్కువ వాహనాలు పెరిగిపోవడం వల్ల బైకులు కార్లు ఇవన్నీ దానివల్ల కూడా పొల్యూషన్ అనేటటువంటిది పెరుగుతుంది అలాగే మినిమం సిటిజన్స్ పార్టిషన్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ప్రపంచంలో ఇటువంటి కొన్ని సామాజిక ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పుడు ప్రజలందరూ కలిసికట్టుగా వచ్చి కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుని ఆ ఇబ్బందులను దూరం చేసినటువంటి దాఖలాలు అనేక ఉన్నాయి అదేంటో భారతదేశంలో ఇప్పుడు కూడా సమాజానికి అవసరం అన్నప్పుడు సమాజంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎప్పుడు కూడా ముందుకు రారు సో ఈ సిటిజన్స్ పార్టిసిపేషన్ తక్కువగా ఉండడం కూడా ఒక ఇబ్బంది అలాగే ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్నటువంటి అతి తక్కువ నియంత్రణలు ఇవి కూడా కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నాయి ఒకప్పుడు ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఆర్డ్ ఈవెన్ ఫార్ములా తీసుకొచ్చింది ఏదో కార్ తాలూకా నెంబరు ఆర్డ్ నెంబర్తో మొదలైతే అది ఒక రోజు తిరగాలి మిగతా రోజుల్లో ఈవెన్ నెంబర్తో మొదలైనటువంటి వెహికల్ తిరగాలని రూల్ పెట్టారు కానీ ఇవి ప్రొలాంగ్డ్గా పెట్టలేరు సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ నియంత్రణలు కూడా తక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే ఇండియా హ్యాజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ పాలసీ అండ్ లా దట్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ ఎ కలర్ అంటే మనం ఇప్పటి వరకు కూడా చట్టం రూపంలో కానీ విధానం రూపంలో కానీ గాలి కాలుష్యం అనేటటువంటిది మనుషుల్ని చంపేటటువంటి లేదా మనుషులు చనిపోవడానికి ఒక కారణము అనే చట్టాన్ని ఎప్పుడు తీసుకురాలా అంటే చట్టపరంగా మనం దాన్ని గుర్తించాల దానివల్ల కూడా బహుశహా చాలామంది దీన్ని సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఆంత్రపోజనిక్ రీజన్స్ ఫర్ ఢిల్లీ పొల్యూషన్ అలాగే దీనివల్ల వచ్చేటటువంటి ప్రభావాలు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ల్యాన్సెట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అడల్ట్స్ అంటే ఎవరైతే ఈ యూత్ లేదా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారో పన్నెండు పాయింట్ ఐదు శాతం మరణాలన్నీ కూడా కేవలం ఈ గాలి కాలుష్యం వల్లే జరుగుతున్నాయి స్టేట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎయిర్ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను లక్ష పదహారు వేల మంది చిన్నపిల్లలు కేవలం ఒక సంవత్సర వయసు ఉన్నటువంటి చిన్నపిల్ల ఒక నెల
అలాగే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎప్పుడైనా కనుక ఈ హై లెవెల్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ కనుక ఉంటే వాళ్ళకి గర్భస్రావం అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అలాగే ఈ ఢిల్లీ స్కూల్ అనేటటువంటివి ఎయిర్ పొల్యూషన్ కారణంగా మూతబడేటటువంటి అవకాశాలు లాస్ట్ ఇయర్ చూసాం ఈ ఇయర్ కూడా జరుగుతాయి ఆబ్వియస్గా దాని కారణంగా కూడా స్కూల్కి పిల్లలకు స్కూల్కి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం తగ్గుతుంది సో ఎడ్యుకేషన్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అలాగే ఎక్కువగా పొల్యూషన్ ఉందండి వల్ల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ ఇండస్ట్రీస్ పరిశ్రమలన్నీ కూడా కొన్ని రోజుల్లో తాత్కాలికంగా మూతపడేటటువంటి అవకాశం దీనివల్ల మన జీడిపి కూడా దెబ్బతింటుంది సో ఖచ్చితంగా ఇది మనం త్వరితగతిన పరిష్కరించాల్సినటువంటి ఒక అతిపెద్ద సమస్య సో దేశం అంతా కూడా దీనిపైన కలిసికట్టుగా పోరాడాల్సి ఉంది సో దీనికి ప్రభుత్వం చర్యలు ఏమన్నా తీసుకుందా అద్భుతమైనగా తీసుకున్నాం నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ అని ప్ర పర్టికులర్ మీటర్ టెన్ అంటే పది సెంటీమీటర్లు ఉండేటటువంటిది పది మిల్లీమీటర్లు అనుకుంటే పది మిల్లీమీటర్లు ఉండేటటువంటిది అలాగే రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీమీటర్లు ఉండేటటువంటి దాన్ని ఇరవై శాతం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా తగ్గించాలని ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చాం దాన్ని నేషనల్ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే స్టబుల్ బర్నింగ్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఈ పంటల్ని మొత్తం తగలబెడుతూ ఉంటారు దీనికి నేను ఆల్రెడీ క్లియర్ కట్గా ఒక వీడియో చేశాను అందులో చాలా చెప్పాను హ్యాపీ సైడర్ టెక్నాలజీ అని ఇతనాల్లో వాడడం అని లేదా మెన్యూర్ కింద మార్చడానికి కావాల్సినటువంటి కొన్ని రసాయనాలు సో ఇట్లాంటివి ఏవో పద్ధతులు చెప్పారు అలాగే ఢిల్లీ గ్రీన్ వార్ రూమ్ అంటే ఏంటంటే శాటిలైట్ ద్వారా డేటాను తీసుకొని ఏ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ ఎక్కువ పొల్యూషన్ వస్తుంది స్టబుల్ బర్నింగ్ ఏ ప్రాంతాల్లో చేస్తున్నారు అన్న దానికి శాటిలైట్లు వాడుతున్నారు దాన్ని ఢిల్లీ గ్రీన్ వార్ రూమ్ అంటున్నారు అలాగే కాస్త ఎలక్ట్రిక్తో నడిచేటటువంటి వాహనాలను ప్రవేశపెట్టడం ఒకటి బెటర్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇటువంటి స్టబుల్ బర్నింగ్ ఇవన్నీ కూడా రాకుండా ఉండడానికి ఆడ్ ఈవెన్ ఫార్ములాను ఒకసారి ప్రవేశపెట్టింది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఇందాక చెప్పాను కార్ నెంబర్లు ఆడ్ నెంబర్తో మొదలయ్యేటటువంటి ఆడ నెంబర్ కాదు ఆడ్ నెంబర్ బేస్ సంఖ్య బేస్ సంఖ్య సరి సంఖ్యలతో స్టార్ట్ అయ్యేటటువంటి కార్లు ఒక రోజులో తిరగచ్చు మరొక రోజులో తిరగకూడదు అలా ఒక రూల్ పెట్టారు ఇప్పుడు ఆ రూల్ పె కొనసాగించట్లేదు దీంతోపాటుగా సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ను అనుసరించి సుప్రీంకోర్టు ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మీకు స్క్రీన్ షాట్ పైన చూపించాను కదా స్టార్టింగ్ పేజ్లో దాన్ని అనుసరించి గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని దాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా రెండు వేల పదహారులో ఒక కేసు వచ్చింది ఆ కేసులో ఏం చెప్పారంటే ఈ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేటటువంటిది బాగా తగ్గిపోతుంది దీనిపైన ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి చెప్తే ప్రభుత్వానికి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఒక సూచన చేసింది అనమాట ఈ చర్యలు మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు మాకు రిపోర్ట్ ఇవ్వండి అని దానికి అనుగుణంగా గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని ఒకటి పెట్టి ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ అనేటటువంటిది ఒకటి ఉంది మనకి అంటే గాలిలో కాలుష్యం ఎంత ఉంది మీరు ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేస్తే అందులో మీకు ఉంటుంది ఎయిర్ క్వాలిటీ అని కొట్టండి కావాలని అనుకుంటే మీరు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎంత ఉందో చూపిస్తుంది అందులో పూర్ క్వాలిటీ ఉందా వెరీ పూర్ ఉందా సివియర్ ఉందా లేదంటే మోడరేట్ ఉందా ఏ ఉంది అనేటటువంటిది కూడా చెప్తారనమాట సో దాని ప్రకారంగా మనం గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్ అని దాన్ని తీసుకొచ్చాం సో ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ని అనుసరించి ప్రభుత్వం సాగిస్తున్నటువంటి విధానం సో ఈరోజు క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో యూపీఎస్సీలో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చనే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఎయిర్ క్వాలిటీ గైడ్ లైన్స్కి సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పిఎం పర్టికులేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫిఫ్టీన్ యూజీ దాని యూనిట్ అది గ్రామ్స్ అంటారు యాన్యువల్ మీన్ ఏమో షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఫైవ్ యూజీ హయ్యెస్ట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఓజోన్ పొల్యూషన్ అక్కర్ జూరింగ్ ద ఇంక్లిమెంట్ వెదర్ ఎక్సెసివ్ ఓజోన్ కెన్ ట్రిగ్గర్ ఆస్తమా ఏవి కరెక్ట్ ఈజీ క్వశ్చనే మీరు ఎలిమినేషన్ పద్ధతి వాడితే అలాగే మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూస్తే దేశంలో వాయు కాలుష్యం సాంకేతిక సమస్యగా కన్నా సామాజిక సమస్యగా ఎక్కువగా ఉందా అంటే ఇది సాంకేతిక సమస్య కాదు సామాజిక సమస్య డెఫినెట్గా సో దీని ఆన్సర్ రాయండి రెండు వందల పదాల్లో సో థ్యాంక్ యూ దిస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మరో కొత్త టాపిక్లో రేపటి కాస్ట్లో కలుద్దాం హ్యాపీ గుడ్ డే This video is brought to you by AKSIAS.